சிங்கப்பூர் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் சென்டரில் ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து அடுத்த வருடம் மே மாத வரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த எக்ஸிபிஷன் பேர் என்ன அப்படின்னா செட்டி மலாக்கா ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைட்ஸ் ரீடிஸ்கவரிங் பெரானாக்கன் இந்தியன் கம்யூனிட்டிஸ் அதுதான் இந்த எக்ஸிபிஷனோட பேர் இந்த செய்தியை பார்த்த உடனே நான் இது தொடர்பாக ஏதாவது வாசிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த எக்ஸிபிஷனை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நூலகத்தில் தேடின பொழுது எனக்கு கிடைச்சது தான் இந்த நூல் இந்த நூலை எழுதியவர் சாமுவேல் எஸ் துரைசிங்கம் இவர் வந்து ஒரு பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் சிறு வயதிலேயே வரலாற்றின் மீது ஆர்வம் கொண்டு ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளராகவும் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார் இவர் எழுதின இந்த புத்தகம் வந்து பெரானாக்கன் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சிங்கப்பூர் அண்ட் மெலாக்கா இந்தியன் பாபாஸ் அண்ட் நோனியாஸ் சிட்டி மலாக்கா இதுதான் இந்த நூல் இந்த நூலில் இருக்கிற சில விஷயங்களை சில வரலாற்று தகவல்களை நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மலேசியாவில் வந்து மலாக்காங்கிற அந்த அந்த இடம் வந்து பெரிய ஒரு வரலாற்று பின்புலம் கொண்ட ஒரு துறைமுகம் அந்த துறைமுகத்தை மலாக்காங்கிற அந்த ஊரை வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டில் வந்து பிரின்ஸ் பரமேஸ்வரா கண்டுபிடிக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடியும் அது ஒரு சிறிய கிராமமாக இருக்குது ஒரு மீன்பிடி கிராமமாக இருக்குது சொற்ப மக்கள் தான் அங்கே இருக்காங்க பரமேஸ்வரா கண்டுபிடித்த பிறகு அது வந்து மெல்ல மெல்ல ஒரு ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு துறைமுகமாக மாறுது அதுவும் குறிப்பாக வந்து தென்கிழக்காசியாவோட முக்கிய துறைமுகமாக அது மாறுது ஏன்னா அதோட லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது வணிகர்களுக்கு சைனாலேருந்து வர்றவங்களுக்கு இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வர்றவங்க எல்லாருக்குமே ஃபாரின் ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்ததுனால மலாக்கா வந்து தென்கிழக்காசியாவோட ஒரு மிகப்பெரிய துறைமுகமாக வளர்ச்சி அடையுது பரமேஸ்வராவோட ஆட்சியில் அப்போ அந்த பருவ காற்றுகள் இருக்குல்ல மான்சூன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா வடகிழக்கு பருவ காற்று வீசுகிற சமயத்தில் சீனாவிலேருந்து கப்பல்கள் வரும் அப்போ அந்த டைமில் இந்தியாவுக்கும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் அங்கேருந்து கப்பல்கள் புறப்படும் அதே அடுத்த பீரியடில் அதாவது தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசுகிற பொழுது இது வந்து மாறி நடக்கும் இந்தியாவிலேருந்தும் மத்திய கிழக்கு பகுதிகள்லேருந்தும் கப்பல்கள் வியாபாரத்துக்கு வரும் சீனாவுக்கு கப்பல்கள் புறப்பட்டு போகும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பிஸி போர்ட்டாக அது இருந்திருக்கு அதை அதை தவிர்த்து இந்த இந்தோனேஷியாவுடையும் வணிக தொடர்புகள் இருந்திருக்கின்றன அப்போது பரமேஸ்வரா வந்து இஸ்லாமை தழுவிட்டார் அவர் வந்து இஸ்லாமை தழுவி இஷ்கந்தர் இஸ்கந்தர் ஷாவா மாறிடுறார் அவர் மாறின பிறகு இந்தோனேஷியாவிலேருந்து மெல்ல மெல்ல இஸ்லாம் வந்து அந்த மதம் வந்து மலாக்காக்குள்ளே ஊடுருவுது அப்போ அதாவது இப்போ இந்த வரலாற்றில் இந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாறாவது சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியோட தொடக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் பேசக்கூடிய மக்கள் அந்த துறைமுகத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு மலாக்கா போர்ட்டில் வந்து நம்மளால் எட் எண்பத்தி நாலு மொழிகளை கேட்க முடியும் அப்படின்னு அப்போ அதுலேருந்தே தெரியுது இந்த துறைமுகத்தில் நடந்த வணிகத்தோட அடர்த்தியையும் செழிப்பையும் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா மலேசியாவுக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்தது வந்து தோட்ட தொழிலாளர்களாக தான் பிரிட்டிஷ்காரர்களாக அடிமையாக கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் தமிழர்களோட வரலாறு அதற்கு முன்னாடியே ரொம்ப ஏர்லியாகவே ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து மலாக்காவை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சீனர்களும் இந்தியர்களும் குறிப்பாக இந்தியர்களில் தமிழர்கள் வணிகத்துக்காக மலாயாவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வந்தவர்கள் அதாவது இந்த ஆண்கள் தான் பெரும்பாலும் அப்போ வணிகத்துக்கு வருவாங்க இல்லையா சீனர்கள் இந்திய ஆண்கள் வந்து அங்கே வரும்பொழுது வியாபாரத்துக்காக வர்ற இடத்துல மலாக்கா வரும்பொழுது மலாக்காவில் இருந்த லோக்கல் பெண்கள் அதாவது அங்கே இருக்கிற மலாய் பெண்களை திருமணம் செய்துக்கிறாங்க அப்படி உருவாகி வர்ற ஒரு கம்யூனிட்டி தான் பெரானாக்கன் கம்யூனிட்டி பெரானாக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து மலாயில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லோக்கல் பான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது இப்போ சீனர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மலாய் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி அது ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது அவங்கள தான் வந்து பாபாஸ் நோனியாஸ் அப்படிங்கிறோம் பாபா வந்து ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு வந்து பாபாஸ்னும் பெண்களுக்கு வந்து நோனியாஸ் அப்படின்னு அதேமாரி தமிழர்கள் வந்து மலாய் பெண்களை மணந்து உருவாகிற அந்த கம்யூனிட்டி தான் இந்த சிட்டி மலாக்கா இவங்களை வந்து இந்தியன் பாபாஸ் நோனியாஸ்ன்னு சொல்லலாம் 
இந்த சிட்டி மலாக்கா நான் ரொம்ப நாள் என்ன புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னா இந்த சிட்டி 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 அப்படிங்கிறாங்க அல்லது செட்டி அப்படிங்கிறாங்க நான் ரொம்ப நாள் என்ன புரிந்துக்கிட்டேன்னா இது வந்து நகரத்தார்களை குறிப்பிடுது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களை குறிப்பிடுது அப்படின்னு ஆனால் இந்த நூலில் வந்து அதற்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சிட்டி அல்லது செட்டி அப்படிங்கிறது வந்து வணிகர் அதாவது மெர்ச்சன்ட் அப்படின்னு குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நகரத்தார்கள் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டில் தான் சிங்கப்பூருக்கும் மலையாவுக்கும் வராங்க ஸோ அவங்கள குறிக்கல இந்த கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நகரத்தார்கள் அவங்க கிடையாது இவங்க இங்கே செட்டிங்கிறதோ சிட்டிங்கிறதோ நகரத்தாரை குறிக்கல வணிகர்கள்ங்கிறத தான் குறிக்குது அப்போ இவங்க இங்கே வந்து ஆண்கள் இந்திய தமிழ் ஆண்கள் வந்து மலாய் பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டு இங்கே செட்டில் ஆகும் பொழுது அந்த மொழி வந்து அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகள் வந்து மலாய் தான் பேசுகிறாங்க அவங்களோட தாய்மொழி வந்து மலாய் ஆகிடுது தமிழ் வந்து வழக்கொழிந்து போயிடுது ஆனால் அந்த பேசுகிற மலாய் மொழியில் நிறைய தமிழ் சொற்கள் இருக்குது இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மொழி அழிஞ்சிது ஆனால் இவங்கக்கிட்ட மதம் வந்து அழியவே இல்லை ஏன்னா அங்கேருந்து வந்த ஆண்கள் வந்து சைவர்களை சைவ மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்காங்க அந்த சைவ மதம் கடைசி வரைக்கும் இந்த கம்யூனிட்டியை விட்டு விலகவே இல்லை அவங்க என்னதான் வந்து இஸ்லாம் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் மலாக்காவில் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி வந்தாலும் போர்ச்சுகீஸ் டச் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்த பிறகு கூட இவங்க வந்து அந்த மதத்தை வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த மதம் சார்ந்த நிறைய தமிழ் சொற்கள் வந்து இவங்களோட மொழியில் இருக்கு மலாய் மொழியில் நிறைய இருக்கு அப்புறம் வரலாற்றின் படி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்றுல தான் போர்ச்சுகீஸ் வந்து மலாக்காவை பிடிக்கிறாங்க அப்படி போர்ச்சுகீஸ் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப உதவி செய்திருக்காரு அவர் பேர் நைனா செட்டி இப்போ இவர் வந்து இவர் வந்து போர்ச்சுகீஸ்க்கு உதவி பண்ணதுனால அப்போ அந்த 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 பீரியடில் வந்து இவங்க சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வசதியாக இருந்திருக்காங்க வளமாக இருந்திருக்காங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து மலாக்கா சுல்தானை வந்து தோற்கடிச்சு தான் பிடிப்பாங்க இந்த மலாக்கா சுல்தான் சுல்தான் வந்து அவர் ஜோகுர் ஜோகுரு வந்துடுவார் இந்த சிட்டி சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டி வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆண்ட பொழுது ரொம்ப செல்வ செழிப்போட நல்ல அதாவது நல்ல பொசிஷனில் அர அரசாங்க ரீதியாகவும் நல்ல பொசிஷனில் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தொன்னில் போர்ச்சுகீசியர்கள் தோற்கடிக்கப்படுறாங்க யாராலனா டச்சும் மலாயும் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்கள தோற்கடிக்கிறாங்க இந்த டைமில் வந்து டச்சும் மலாயும் உள்ளே வந்தோடனே ட்ரேட் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே வந்து ஹிந்துஸ் கிட்டேருந்து அதாவது ஹிந்து ட்ரேடர்ஸ்டேருந்து எல்லாமே முஸ்லீம் கைக்கு மாறுது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து வ வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இல்லாமல் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஏன்னா சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டி வந்து மெயினாக வந்து அவங்க வணிகம் செய்தவங்க தான் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்களுக்கு கை மாறபோகு மாறும் பொழுது இவங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இவங்க வந்து பொற்கொள்ளர்களாக மாறுறாங்க அப்போ அதுலேயுமே வந்து எல்லாராலையும் தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்போ ஒரு சிலரால் தான் அந்த பொற்கொள்ற அந்த கோல்ட் ஸ்மித் அந்த வேலையை வந்து அவங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியுது அப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விவசாயத்துக்கு வந்துடுறாங்க அதாவது இந்த இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு சென்ச்சுரிஸில் நூற்றாண்டுகளில் இம்மிகிரண்ட்ஸாக உள்ள வந்தவங்க சிங்கப்பூர் மலாயா இந்தோனேஷியா இந்த இடங்களுக்கெலாம் வந்த இந்தியர்களில் யாருமே வந்து விவசாயம் பண்ணல சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சருங்கிற அந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வந்து விவசாயம் பார்த்துருக்காங்க இப்போ மலாக்காவில் வந்து அவங்க அவங்க இருந்த இடம் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக வாழ்ந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து கஜா பெராங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னமும் அங்கே கஜா பெராங்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் இன்னமும் சிட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அதான் ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு அந்த சமூகம் இன் இப்போ வந்து ஒரு முப்பது குடும்பங்கள் இருக்கலாம் முந்நூற்றம்பது நானூறு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த கஜா பெராங் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒயிட் எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஒயிட் எலிஃபெண்ட் அந்த எதுனாலன்னா அந்த காலத்தில் ஒயிட் எலிஃபெண்ட்ஸ் யானைகள் நிறைய இருந்திருக்கு அந்த யானைகள் வந்து அரச வம்சத்தை சேர்ந்தவர்களால் மட்டும் பயன்படுத்தப்படவில்லை அப்போ அந்த காலத்தில் சிட்டி மலாக்காவை சேர்ந்த வசதி படைத்த வணிகர்கள் கூட யானையை தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் இந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அதற்கு பிறகு டச்சுக்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா மலாக்கா வந்து பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்துக்கு கீழே வருது பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்துக்கு கீழே வந்த உடனே இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே இவங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது அந்தளவுக்கு இவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை ஏன்னா இவங்க வணிகம் செய்தவங்க அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை அப்போ அவங்க அந்த அக்ரிகல்ச்சரை மெதுவாக விட்டுட்டு பிரிட்டிஷுக்கு கீழே வேலை செய்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்க ஆங்கிலம் வழி கல்வி படிக்கிற நிறைய சிட்டி மலாக்கா பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க வந்து நிறைய இந்தியன்ஸ் அதாவது பெரனாக்கன் இந்தியன்ஸ் வந்து இருபதாவது செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே வேலை பார்க்குறதுக்காக இடம் பெயர்றாங்க மலாக்காவை விட்டு இந்த கம்யூனிட்டி வந்து பினாங்கு சிங்கப்பூர் கோலாலம்பூர் இப்படி நிறைய இடங்களுக்கு இடம்பெயர்றாங்க அதில் ஐம்பது சதவீதம் வந்து சிங்கப்பூருக்கு இடம்பெயர்ந்ததா இந்த ஆசிரியர் நூல் ஆசிரியர் இதில் சொல்கிறார் அப்புறம் அப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் வரலாற்றுல அந்த ஃபார்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஜப்பானீஸ் ஆக்குபேஷன் ஜப்பானியர்கள் பிடிச்சிடுறாங்க அப்போ நிறைய எப்படி சிங்கப்பூரில் நிறைய பிரச்சனைகளை எல்லோரும் எதிர்கொண்டாங்களோ அதே பிரச்சனை மலாக்காலையும் இருக்குது சாப்பாட்டு பிரச்சனை இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்குது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது மரவள்ளி கிழங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் காலத்தை ஓட்டுறாங்க அப்போ அதில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா வந்து சிட்டி மலாக்கா வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் பார்த்தா அவங்கள பார்த்து சைனீஸ் மாதிரியும் மலாய் மாதிரியும் தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஜப்பானியர்கள்ட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நெத்தியில் வச்சுருக்கிற அந்த கும் அந்த பொட்டும் விபூதியும் தான் அவங்கள வந்து காப்பாற்றுமா அந்த பொட்டும் விபூதியும் இருந்தால் இந்தியன் அப்படின்னு அவங்கள விட்டுருவாங்களா ஜப்பானியர்கள் கொல்லாமல் அப்புறம் நான் இந்தியன் அப்படிங்கிறத அவங்க ஜப்பானில் கற்று வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ ஜப்பானியர்கள் இவங்கள பார்த்துட்டாங்க படை பிடிச்சிருச்சுன்னா உடனே அதை முதல்ல ஐஎம் அன் இந்தியனுங்கிறத ஜப்பானிய மொழியில் சொல்லி தப்பிச்சுக்குவாங்களோ அவங்களோட ரிஸ் உருவ உருவ சாயல் வந்து அவங்களுக்கு மலாய் மாதிரியும் சைனீஸ் மாதிரியும் இருந்தால் கூட அவங்க நெத்தியில் வச்சுருக்கிற அந்த பொட்டும் விபூதியுமே அவங்கள வந்து இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள காப்பாற்றிருக்கு இப்போ இவங்க இதில் வந்து ஒரு ஒரு வேறு ஒரு ஆள் வேறு ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்த ஆண் வந்து இந்த செட்டி மலாக்கா கம்யூனிட்டியில் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துக்கிட்டாருன்னா அவரும் வந்து பெரானாக்கன் இண்டியனாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறாரு இங்கே வந்து இப்போ இவங்களோட அந்த கஜா பெராங்னு மலாக்கா இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து நிறைய கோயில்கள் இருக்குது விநாயகர் கோயில் அந்த ஸ்ரீ பொய்யாத விநாயகர் டெம்பிள்னு நினைக்கிறேன் அந்த டெம்பிள் தான் சிங்கப்பூர்லேயும் மலேசியாவிலையும் இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் டெம்பிள் அது வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் கட்டப்பட்ட டெம்பிள்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மாரியம்மன் முத்து மாரியம்மன் டெம்பிள் கைலாசநாதர் டெம்பிள் இன்னமும் இந்த கோயில்கள்லாம் மலாக்காவில் அந்த ஏரியாவில் இருக்குது கஜா பெராங்கிற அந்த ஏரியாவில் இருக்குது இந்த ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் டெம்பிள் டெம்பிள் வந்து இன்றைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்யூனிட்டியோட ஒன்று கூடல்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடமாக இருக்குது எல்லா திருவிழாக்களும் எல்லா பண்டிகைகளும் இந்த கோயிலில் தான் வந்து அவங்க சிறப்பாக கொண்டாடுறாங்க இந்த கோயில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் கட்டியிருக்காங்க இதை வந்து மற்ற அதாவது நான் பெரனாக்கன் இண்டியன்ஸ் வந்து எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா தத்துக் சச்சார் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது சச்சார் அப்படின்னா சிக்கன் பாக்ஸ்னு மலாயில் அர்த்தம் அப்போ இந்த மாரியம்மனை வந்து நம்ம சிக்கன் பாக்ஸ் போட்டால் வழிபடுறதுனால மற்ற இந்திய அதாவது நான் பெரானாக்கன் இந்தியன்ஸ்னா இந்த கோயிலை முத்துமாரியம்மன் டெம்பிள்னு சொல்கிறது கிடையாது தத்துக் சச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்பையும் மலா மலாக்காவில் போனால் வயல்வெளிகள் இருக்கதாகவும் அந்த வயல்வெளிகளில் சிறுதெய்வ வழிபாடு இருந்ததாகவும் ஏன்னா இவங்க கொஞ்சம் காலம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணதுனால அப்போ தங்களுக்கு நிறைய அறுவடை கொடுக்கணும் வளம் வேணும் நிறைய மழை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அந்த வயல்கள்லேயே சின்ன சின்ன கோயில்களை கட்டி வழிபட்டுருக்காங்க அது வந்து ஐயனாறு அங்காள பரமேஸ்வரி இசைக்கியம்மன் இந்த மாதிரி சிறுதெய்வ வழிபாடு அவங்கக்கிட்ட இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலேயே ரொம்ப 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 ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கம்யூனிட்டியாக இவங்க இருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே சைவம் மட்டும் கிடையாது இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க மலாய் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கிறிஸ்டியன் சைனீஸை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அதனால் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியும் வருது உள்ள எவ்வளோ மதங்கள் வந்தாலும் தங்களோட சைவங்கிற அந்த மதத்தை வந்து அவங்க விடவே இல்லை இன்ன வரைக்கும் அந்த அந்த ட்ரெடிஷனை அவங்க விடாமல் பின்பற்றுறாங்க எங்கே இருந்தாலும் பினாங்கில் இருந்தாலும் சிங்கப்பூரில் இருந்தாலும் அந்த முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழா பன்னிரெண்டு நாள் திருவிழாவுக்கு எப்படியாவது போயிடுறாங்க ஒன்று கூடுறாங்க அப்புறம் அவங்க விட்டது மொழி மட்டும்தான் மொழியை விட்டுட்டாங்க ஆனாலும் கூட அவங்க பேசுகிற மொழியில் வந்து மலாய் மொழியில் வந்து நிறைய நிறைய தமிழ் சொற்கள்
எங்க இருந்தாங்க சிங்கப்பூர்ல எந்த ஏரியால இருந்தாங்க அப்படின்னு சிங்கப்பூர்ல பெரும்பாலும் அந்த லிட்டில் இந்தியா ஏரியால தான் இப்ப கூட லிட்டில் இந்தியால வந்து அந்த சிட்டி ரோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த இந்த சிட்டி ரோடுங்கிறது இந்த கம்யூனிட்டியோட ஞாபகார்த்தமாக தான் வைக்கப்பட்டது அந்த ஏரியால அவங்க வந்து அதிகமா வாழ்ந்திருக்காங்க செலிகி ரோடு வீராசாமி ரோடு ரோவல் ரோடு வாட்டர்லு ஸ்ட்ரீட் இந்த ஏரியாக்கள்ல அவங்க ரொம்ப அதிகமா வாழ்ந்திருக்காங்க இப்ப இந்த புத்தகத்தோட இறுதியில வந்து அவர் வந்து இதுல வந்து நிறைய தகவல்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு எப்படி எல்லாம் என்னென்ன சடங்குகள் இருக்கு சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள்லாம் அப்படியே தமிழர்கள் பின்பற்ற அதே சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் படையல் போடுறது அதாவது இறந்த முன்னோர்களுக்கு வழிபாடு செய்யறது அதை வந்து அவங்க வந்து படையல்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அது வந்து பாச்சு அப்படிங்கிறாங்க பர்ச்சுவா பாச்சுவோ ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே எல்லா சடங்கும் பண்டிகைகள்லாம் அப்படியே நம்மளோட ஹிந்து பண்டிகைகள் கொண்டாடுறாங்க அப்புறம் இதில் மற்ற சாப்டர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட சாப்பாடு அப்புறம் அவங்களோட ஜுவல்ஸு அவங்களோட ஆபரணங்கள் அவங்க இறுதி சடங்குகளை எப்படி செய்வாங்க அவங்க பயன்படுத்தின அந்த பொருட்கள் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா பெரும்பாலும் வந்து எல்லா உணவு ஆடை எல்லாமே வந்து ஒரு மிக்சராக ஒரு கலவையாக இருக்குது மலாய் இண்டியன் அந்த பாபாஸ் இருக்காங்க இல்லையா சைனீஸ் பெரானக்கன் சைனீஸ் இந்த மூணோட கலவையாக தான் இவங்களோட கல்ச்சர் இருக்குது இப் இந்த புத்தகத்தோட இறுதியில் வந்து இந்த புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்த ஆத்தர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு வெரி சூன் வந்து அதாவது பெரானாக்கன் சைனீஸ் வந்து அடிக்கடி ஒன்று கூடுறாங்க நிறைய எக்ஸிபிஷன்லாம் வைக்கிறாங்க ஆனால் பெரானாக்கன் இண்டியன்ஸுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூடிய சீக்கிரம் வரணும் அப்படின்னு அவர் இந்த புத்தகத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து அவங்க தன்னோட ஓன் அசோசியேஷனை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு அதே போல் இப்போ அவங்க வந்து இந்த இப்போ இப்போ இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் சென்டரில் நடக்கிற அந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து அவங்க அசோசியேஷன் ஓன் அசோசியேஷனை அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அந்த பெரானாக்கன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பெரானாக்கன் இந்தியன்ஸ் அதாவது சிட்டி மலாக்கா அந்த அசோசியேஷனோடு இணைந்து தான் இந்த இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனை நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து இந்த அடுத்த வருடம் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு நூலை படித்துட்டு போகும்பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் கிடைக்கும் எங்க எப்படியான ஒரு கலவையான ஒரு கல்ச்சர் உள்ள ஒரு சமூகம் இவங்க இப்போ வந்து ரொம்ப அளவில் சுருங்கிட்டாங்க சிங்கப்பூர்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க ஆனால் தங்களோட அடையாளத்தை வந்து மீட்டுருவக்க வருவாக்கம் செய்கிறதுக்காக திரும்பி ஒன்று கூடுறாங்க தங்களுடைய மொழி அதாவது தங்கள் வீட்டில் பேசின லோக்கல் அந்த சிட்டி மலாக்கா சிட்டி பாபாஸ் மலாய்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த தமிழும் மலாயும் கலந்தது அதை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயற்சி செய்கிறாங்க தங்களுடைய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களை மீட்டுருவாக்குறதுக்காக இந்த இவங்க வந்து கூடுறாங்க அதாவது உலகம் வந்து என்னதான் குளோபலைஸ் ஆகுது உலகமயமாக்கள்லாம் தொடர்ந்து நடந்தால் கூட த மனிதர்கள் வந்து குழுவாக வந்து தங்களுக்கான அடையாளத்தை வந்து திரும்பி திரும்பி மீட்டுருவாக்குறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இந்த இதுவே ஒரு உதாரணமாக எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் வாசித்து பார்த்துட்டு அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கும் போனால் ஒரு 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 தெரியாத சமூகம் சிங்கப்பூரில் அதிகம் பேசப்படாத அதிகம் தெரியாத ஒரு சமூகத்தை பற்றிய புரிந்துணர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்